Hello students, welcome to our new session. This video is not a good thing. I am going to tell you about the concept of chemistry. We have to check this out. 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 We have to apply the concept of the problems. We have to check this out. We have to check this out. आप लोग चेक के यहाँ नहीं थे ना उसकी समय उन्होंने नहीं हो गया कारण उसकी कंटिन्यूअस है तो एक बार तो कार्य में हमारा ब्रेन लोड कोड पे तो कार्य नहीं लगा कारण ना हम कहते हैं बल्क का ये चला ये तक का कुछ केमिस्ट्री का तेजी केमिस्ट्री इलाज में कौन सी तरीके का बोर्ड लिखने का सब्जेक्ट आ उत्तरी एक नम्र रूप में लेके चलने आएंगे ना ना हमको पढ़ क्या नलो एक रू रिश्ता पढ़ने नलो पढ़े कुछ ही नहीं हमने पढ़ क्या अगर पढ़ ची तो उनको न्यान ऐन नलो ना हमको सोये मुन्ने चेक किए ना 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 उसे रंग बोल का अगर शेष ना मारता है तो पीके लेके पोगा अब हम इन्ना ना कभी विषय ना ना कुछ प्रॉब्लम्स ना मिलता है अगर कारण हो निगल ना ना नोक का ना पढ़ चक आये ना और में वेदन ना ना आदि ब्लॉक ले या पैटर्न ना 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 नोक का सो अब हम को तोड़ा ना ना हम को क्वेश्चन ले के बोगा और ना हम ते क्वेश्चन ना बनाये ना ना विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेर ऑफ सब्सटेंस इलेस्ट्रेट सब्सटेंस इन्दे जोड़ी पैर अगर तेरी नज़र तो ए रखे आना नज़र आ रहा है पर फर्स्ट टाइम तो मैंने कार्बन डेओ कार्बन कार्बन मोनोक्साइड हूँ कार्बन डेओ सेल्फ सीओ एंड सीओ टू आर तो तो एच टू ओ बी टू ओ यू पिन ने एनएसीएल एनएबीआर एमजीओ एमजीओ एच टू एस वो इधर ल। अब हम ई क्वेश्चन का आना हो आगे ना हमने पढ़ाई में इन दाना और करने दे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऐसे पढ़ाई में दे आ लॉ इन दाना ना लगा ना हमने आगे मन से लॉर्ड का इन दाना लॉ ये ए दिन निलम रेंड एलिमेंट्स ओके रेंड एल रेंड एलिमेंट्स फॉर्म जेड डिफरेंट है तो ला रेंड कॉम्बोंस � ए रहे हैं लम रेंडर एलिमेंट्स इवड़ा कार्बन और ऑक्सीजन आना इवड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर ब्यूटीरियम ऑक्सीजन इवड़ा एनएसीएल एनएबीआर एमजीओ एमजीओएच इतने मारे इवड़ा एलिमेंट्स तो लगे इतना तो इवड़ा पारणे तो ना मल्टीपल प्रोपोर्शन पारणे तो लगे ना ए रहे हैं लम रेंडर एलिमेंट्स कंबाइन एड एलिमेंट जानो फिक्सेड मास से ली रखी है ना दर आदि ने वो डे कंबाइन चाहिए ना मट्टे एलिमेंट दर आदि ने रेशियो ने वाले ना सिंबल हॉल नंबर आये रखी है ना बेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंबाउंड्स देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विथ ए फिक्सेड मास ऑफ अब इधर मल्टीपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ले रेंडर एलिमेंट्स ने कार्य में पढ़ाई नहीं होला ले रेंडर एलिमेंट्स का कंबाइन चेंज बोला कार्य में पढ़ाई नहीं होला अपन नमक ऐसा क्या चाहिए हम ओमिट चाहिए हम नहीं ऐसा क्या ना इधर एमजीओ एंड इधर एमजीओ एच चलता इधर एमजीओ एमजीओ ओयर लो इध मोनोक्सइडे डयोक्सइड मल्टीपल प्रोपोर्शन एलिमेंट 
different proportional combine chayde ke nada maan jayi ke nada. Ito y ke matlab na hamak kariya. Randa elements different proportional combine chayde ke nado maan jayi ke nado. Apatha na kariya na hamak kariya. Eight lower arna hamde indicate the jayi nada na. In calculation mein se naoka arna kila. Hamak kariya. Ibre orla the case one. Case one naoka kari na. Adil aata a is to o. Element a ne o ne the ratio and the maan jayi nada. Maas se the ratio and maan jayi nada. One gram na hamali ibre dite ke nada. One gram is equal to one. This is zero point five one. Is to. So this is zero point five I equal to. So that is the ratio of one. One is to one. That is. Now, in the two other cases, that is, in the two other cases, A is to O. That is, one point six. So one point six. Back. Four gram. That is, total. That is, one point six. That is, back. Two point four. That is. इधर का रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना 16 इस तू 24 डेट इस इक्वल तू 2 इस तू 3 नोवर सो इधर एंडम सिंबल हॉर्न नंबर रेशियो आर तो आज आज मैंने नोट करा एंड टाइम में से डिफरेंट प्रोपोर्शन कंबाइन चेंज हो रहा है इधर रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिंबल हॉर्न नंबर आ
liters, 22.4 liters at STP. STP in the channel standard temperature and the pressure. Standard conditions are standard conditions in 22.4 liters occupy J. One mole and the one mole is in the terms of the quantity. That's why we have to express it. We have to express it. What is the mass of one mole of chlorine gas and what is the volume occupied by two moles of N2 nitrogen gas at STP? If we have a molecule and a chlorine gas, we have to mention CL2 and we have to mention CL2. But CL2 is not a molecule. CL2 is not a molecule. In the molecule case, we have to mention one mole and we have to mention one mole and we have to mention one gram. मॉलेक्युलर मास आई क्या मॉलेक्युलर ने कैसे पानी मॉल को आ रहे हैं तो ग्राम मॉलेक्युलर मास से इक्वल आएगा तो हम लोग पढ़ चुके हैं अब क्लोरीन का वाला ना सीएल टू आना और एक क्लोरीन का एटॉमिक मास हम आ रहे हैं ना तो 35.5 आना फिर अंडर क्लोरीन आ रहा है तो 35.5 इनटू टू डेट इस Number of particles divided by n. इतना रहता है. Moon values नमक तंदर चढ़ने के 
നാലാമത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഫോമില് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ അഞ്ച് പിരിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ച് എലമെന്റ്സിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഗ്രാം കാൽസ്യം ആണ് അപ്പം ഇവിടെ മാസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഗ്രാം എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ മാസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓർ അറ്റോമിക് മാസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കാൽസ്യത്തിന്റെ ഇവിടെ കാൽസ്യത്തിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് കാൽസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓയിൻ എയ്റ്റി ഗ്രാം കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇനി നോക്കിക്കേ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഹീരിയ ഇവിടെ മാസ് എന്ന് മാസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല അതായത് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹീരിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ല തേർട്ടി ടു അപ്പൊ എയ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ വെയിറ്റ് ഗിവൺ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് സോ ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോ അറ്റോമിക് മാസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വരും ടു മോൾസ് വരും അപ്പം ഈ മൂന്നും നമ്മൾ മാസ് വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഓഫ് അയൺ എന്നാണ് അപ്പം അയണിന്റെ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറഗാറ്റ്രോ നമ്പർ അറഗാറ്റ്രോ നമ്പർ എന്നാണ് സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറഗാറ്റ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കട്ടായി പോകും വൺ വൺ മോൾ മോഡി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഓഫ് കോപ്പർ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോറി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇത് ഇതിലൂടെ വെട്ടിപ്പോ ടു ടു മോൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് വെയിറ്റ് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഗിവൺ ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അറഗാറ്റ്രോ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ എയ്റ്റി ഗ്രാം കാൽസ്യം ടു തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഹീരിയം എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഗ്രാം അഗ്നീഷ്യം ടു And then 6.022 into 10 raised to 23 atoms of iron. Number of moles of 1 is 12.044 into 10 raised to 23 atoms of copper. Number of moles of iron is 12.044 into 10 raised to 23 atoms of copper. Number of moles of iron is 12.044 into 10 raised to 23 atoms of copper. Number of moles of iron is 12.044 into 10 raised to 23 atoms of copper. Next problem is calculate the mass of the following. If you have a mass, you can calculate the mass of the number of moles. You can calculate the mass of the number of moles. You can calculate the mass of the number of moles. So, if you look at the number of moles, 0.5 mole of nitrogen is not available. Then
14 ആയിരിക്കും 1 മോളിന്റെ 28 ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ 0.5 മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ 14 മാസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ 0.5 മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആയിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഇനി നോക്കിക്കേ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ത്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ചോദിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഏത് ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാസ് ആണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ നിന്നും മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാവോ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഈക്വൽ ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ റീകളക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മാസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് അതുപോലെ അവിടെ എഴുതുക ഇനി ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മോളാർ മാസ് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ അപ്പം ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീനെ കൂടെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീനെ കൂടെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടെ വെട്ടിപ്പോകും അല്ലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്ന് വരും അതാണ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസിന്റെ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബണിന്റെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആ ആറ്റംസിന്റെ മാസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് അല്ലേ കാർബണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് അല്ലേ അറ്റോമിക് മാസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റിന് ഇതിനെ കൂടി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് വെട്ടി നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഉടനെ ടു എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് പിന്നെ ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ 